Good morning, children. I am Dr. Savita Prashad, your physics teacher. And today my topic is derivation of lens form. So before derivation, first must we recall about the rules to draw the ray diagram, sign convention, and ray diagram for different poses. And then derivation is started. So first, you know about the rules to draw the ray diagram. Pahla kya rule hai bita? Ki a ray parallel to the principal axis falls on the lens after refraction always passing through the focus or coming from the focus. Agar convex lens hai to passing through the focus and agar concave hai to seems to be coming from the focus yani ki virtually wo focus se mehsoos hota hai uske baad dusra hai ki agar optical center se koi bhi ray pass kar raha hai to wo without radiation pass karta hai chahe koi bhi lens ho aur teesra hai ki agar koi ray focus se guzar ke aa raha hai to after refraction parallel to the principal axis ye teen ray diagram आपका तो किसी दो रे को यूज करके हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे तुम लोग देखो कि पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉइंट लाइक इंफिनिटी से रे आ रहा है और पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो फोकस पर इमेज बनेगा लेकिन पॉइंट लाइक पर अगर बाई दे वे पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आएगा कोई एंगल से आएगा लेकिन पैरल रेज आएगा तो वो फोकस पर ही बनेगा इमेज एक देख रहे हो यहाँ पे हम दिखाए एक फोकस से गुजरा एक ऑप्टिकल सेंटर से आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस पर ही इमेज बनाया है लेकिन फोकस पर जो इमेज बनाया है उसका कहने का मतलब साइज कुछ दिख रहा है है तो छोटा बहुत ही पॉइंट लाइक ही है लेकिन उसमें हाथ पैर है उसके ऐसा नजर आ रहा है तो इस तरह से आपका ये हो गया तीसरा है कि आपका जैसे ही इंफिनिटी से फोकस की ओर आ रहा है इमेज क्या हो रहा है कि थोड़ा सा फोकस से दूर चला जा रहा है यानी कि एफ टू एफ की ओर जा रहा है और इमेज का साइज पहले वाले इंफिनिटी वाले साइज से बड़ा हो रहा है जैसे जैसे ये टू एफ की ओर बढ़ेगा इमेज का साइज जो है वो बढ़ेगा लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा तब तक छोटा रह जाए होगा जब तक कि ऑब्जेक्ट टू एफ पे ना आ जाए जैसे ही टू एफ पे आएगा इमेज बराबर साइज का हो जाए रियल एंड इन्वर्टेड होगा उल्टा होगा और सेम साइज का ऑब्जेक्ट होगा ठीक है ना और दूसरे साइड लेंस के बनेगा इसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट एफ और टू एफ के बीच में आएगा इमेज क्या हो जाएगा बियॉन्ड टू एफ चला जाएगा यानी कि बाहर की ओर चला जाएगा और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम टू एफ से एफ की ओर बढ़ाएंगे इमेज भी इंफिनिटी की ओर बढ़ने लगेगा और इमेज का साइज बढ़ता चला जाएगा फाइनली जैसे ही फोकस पे आएगा इमेज इंफिनिटी पे बनेगा और ये रियल रहेगा इन्वर्टेड रहेगा और बहुत ही बड़ा इनलार्ज रहेगा इसके बाद जैसे ही एप से ऑप्टिकल सेंटर की ओर बढ़ेंगे इमेज क्या हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा इरेक्ट हो जाएगा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा और एनलार्ज बनेगा तो ये हमारा ये मैग्नीफाइंग ग्लास का कंडीशन है ये हम पिछले क्लास में भी बता चुके थे अब कंकेव लेंस में जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर की तरह होता है अगर पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज वर्चुअल इमेज फोकस पर बनेगा और अगर ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी है तो उसका इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा इसके बाद हम लोगों का साइन कन्वेंशन ऑलरेडी तुम लोगों को बना बता चुके हैं कि एनसीआरटी बुक में दिया है कि ऑब्जेक्ट को आपको लेफ्ट साइड में रखना है और ऑरिजिन को मानना है ऑप्टिकल सेंटर को ऑरिजिन मानना है और उसके पैरल जो भी डिस्टेंस लीजिएगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो उसको पॉजिटिव लीजिएगा ऑपोजिट लीजिएगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के तो नेगेटिव लीजिएगा यानी कि लेंस के लेफ्ट आपका नेगेटिव होगा और लेंस के राइट right होगा पॉजिटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होगा क्योंकि लेंस के लेफ्ट में रख रहे हैं तो कहने का मतलब है कि रे के अगर कॉन्सेप्ट रखोगे रे के डायरेक्शन में अगर रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे तो 
रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ऑलवेज रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इसलिए निगेटिव होगा वर्चुअल इमेज लेंस के केस में निगेटिव होगा बट रियल इमेज पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंस रे के डायरेक्शन में ही और वो दूसरे साइड लेंस में होता है इसके बाद आपका हाइट जो है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लोगे तो वो पॉजिटिव लोगे और निगेटिव ये तो आप लोग को निगेटिव लोगे नीचे लोगे तो निगेटिव लोगे इसके बाद ये आपका एक आपका एक इमेज कंडीशन ली है कि ए बी है जो एफ और टू एफ के बीच में है इमेज है जो ए डैस बी डैस बियॉन्ड टू एफ बना है और यहाँ पे आपका ए बी ओ ट्राइंगल और ए डैस बी डैस ओ ट्राइंगल जो है सिमिलर है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है उसी तरह से एम ओ एफ वन और ए डैस बी डैस एफ वन सिमिलर ट्राइंगल है यहाँ पे ओ बी है जो निगेटिव हो गया रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ओ बी डैस पॉजिटिव हो गया इमेज डिस्टेंस क्योंकि ये रे के डायरेक्शन में है और इसके अलावा ओ एफ वन आपका पॉजिटिव हो गया और इस तरह से हम लोगों को डिस्टेंस है अच्छा यहाँ पे आपको बी डैस एफ वन को हम लोग ओ एफ वन प्लस ओ बी डैस माइनस ओ एफ वन से निकालेंगे बी डैस एफ वन को तो अब हम लोग इसको सिमिलरिटी से देख लेते हैं ए बी बाई ए डैस बी डैस ओ बी बाई ओ बी डैस माइनस यू बाई बी पिछले क्लास में पिछले पेज में अभी देख चुके हो ओ बी डी जो माइनस होगा और ये बी होगा तो ये अब ये जो है माइनस क्यू बाई बी आपका ऑब्जेक्ट साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट बाई साइज ऑफ दी इमेज है माइनस क्यू बाई बी अब इसी तरह से यहाँ पे आपका एमओ बाई ए डैस बी डैस और ए बी बाई एमओ बराबर ए बी होगा सो ए बी बाई ए डैस बी डैस ओ एफ बाई बी डैस एफ और अभी तुमको तुम बताया कि बीडा से बराबर ओ बी डैस माइनस ओ एफ होता है तो एफ बाई बी डैस एफ माइनस एफ और इस तरह से इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे और एमओ बराबर ए बी तो तुम लोग जानते हैं ये दो पैरल लाइन के बीच का डिस्टेंस है तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से देखो माइनस यू बी और माइनस माइनस प्लस यू एफ और इधर बी एफ अब इसको अरेन्ज किए हम लोग एक यू बी को इधर ले आए और बी एफ को इधर ले गए तो यू एफ माइनस बी एफ यू बी और यू बी यू एफ माइनस बी एफ भी लिख सकते हो इसको उलट दिए तुम और डिवाइडिंग बाई यू बी एफ हम लोग को लेंस फॉर्मूला आ गया तो ये कहोगे कि मैम आपने तो आप बहुत आसान सा बता दी यहाँ पे भी साइज ऑफ दी इमेज बाई साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट तो एच डैश बाई एच अब तुम जानते हो कि एच डैश बाई एच जो है अगर रियल इमेज होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एच डैश जो है वो माइनस होगा और एच जो है वो आपका एच जो है प्लस होगा और एच डैश माइनस होगा तो माइनस में आएगा और वर्चुअल इमेज अगर होगा तो दोनों आपका माइनस होगा सो प्लस में आएगा और ए डैश बी डैश बाई ए बी बराबर भी बाई यू अभी हम लोग पिछले बार तो अभी निकाल चुके हैं इसमें देखो ए बी बाई ए डैश बाई माइनस यू बाई भी यानी ए डैश बी डैश बाई बराबर भी बाई यू अब ये तो डिपेंड करता है तुम पुट करोगे तो रियल इमेज के लिए इसमें भी देखो रियल इमेज के लिए हमारा क्या हो जाएगा भी माइनस यू हो जाएगा तो माइनस वन आएगा तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन माइनस आएगा और वर्चुअल इमेज के लिए प्लस आएगा उसके बाद पावर ऑफ द लेंस इनवर्स ऑफ दी फोकल लेंथ तो पावर ऑफ लेंस इक्वल टू वन बाई फोकल लेंथ बाई लेंस इन मीटर और देखो जनरली सेंटीमीटर में आपका फोकल लेंथ दिया रहता है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके और तब मीटर इनवर्स इक्वल टू होता है वन डायोप्टर तो फोकल लेंथ इन मीटर करके और तब वन डायोप्टर में निकालना है आप लोगों को डायोप्टर में तो पावर ऑफ द लेंस इज द रेसी फोकल ऑफ दी फोकल लेंथ और डायोप्टर इज द एस यूनिट ऑफ दी पावर ऑफ लेंस और ये आपका इनवर्स मीटर इनवर्स होता है अब आप लोग कह, कह रहे हो कि भाई मैम तो अपना एक ईजी वाला लेंस का इमेज बना के और बता दिए लेकिन बेटा हम एक ही ट्रायंगल हम सब में मेंशन करते हैं और एक ही तरह से तो तुम लोग को आसान हो जाएगा समझने में अब हम देखो ये वर्चुअल कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस का और ये वर्चुअल कंडीशन कॉन्केव लेंस का तो इसमें हमारा ए डैश बी डैश ओ ए बी ओ दो ट्रायंगल बन रहा है और ए डैश बी डैश एफ वन और एम ओ एफ वन यहाँ पे हम लाइन नहीं खींचे हैं तो एम एम ओ एफ वन उसी तरह से यहाँ पे ए ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ और एम ओ एफ वन 
एडास विडास एफ वन तो कहने का मतलब है कि ये दोनों में देखो ये कॉमन एंगल है ये 90 डिग्री है इसमें भी ये कॉमन एंगल है और ये 90 डिग्री है इसी तरह से एम ओ एफ वाले में भी 90 डिग्री होगा और ये आपका 90 डिग्री होगा और ये कॉमन एंगल होगा दोनों ही केस में तो हम लोगों को इस तरह से होता है और इसमें देख लो माइनस यू हो रहा है ओ बी ओ बी और ओ बी डैश भी माइनस भी हो रहा है लेकिन एफ क्या हो रहा है इसमें पॉजिटिव हो रहा है इसमें आपका ओ बी डैश माइनस हो रहा है ओ बी माइनस भी हो रहा है और ओ बी माइनस यू हो रहा है और एफ भी माइनस हो रहा है तो दो, तीनों दोनों कंडीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से रे के ऑपोजिट में ले रहे हैं इसलिए इसमें माइनस तीनों हो गया इसमें सिर्फ इसको हम लोग रे के पॉजिटिव ले रहे हैं बाकी सब निगेटिव ले रहे हैं यानी कि रे के उल्टा डायरेक्शन में तो अब इस तरह से अब देखो इसमें भी हम ऐसे ही ट्रायंगल ए बी ओ और एडस बी डेस को सिमिलर अभी दिखा चुके तुम लोगों को इसमें भी इससे भी हम लोगों का यू बाई भी यू बाई भी आया अब हमारा एमओ बाई एबी डेस एबी बाई ए डेस एमओ बराबर ए बी होगा तो एमओ बाई एबी डेस और ओ एफ बाई बी डेस ए तो इसमें ओ डेस ओ एफ प्लस ओ बी डेस आ रहा है इसमें ओ एफ माइनस ओ बी डेस जरा सा फिगर में देख लेते हैं हम लोग की कैसे आ रहा है तो देखो B डैश एफ वन तो ये हो जाएगा OB बी प्लस ओ एफ वन होगा और इसमें B डैश एफ वन तो ओ एफ वन माइनस ओ बी डैश होगा फिगर से तो इसी से हम लोग बैठा है यहाँ पे देखो ओ एफ माइनस ओ बी डैश यहाँ ओ एफ प्लस ओ बी डैश अब देखिएगा फुट फुट कर दो वैल्यू इसमें F पॉजिटिव था F पॉजिटिव F माइनस बी इसमें माइनस था माइनस माइनस एफ और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस भी हो गया तो ठीक है ये हो गया आप दोनों को चूंकि ए बी बाई एड एस बीडस है तो दोनों को इक्वेट किए और दोनों को इक्वेट किए तो हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से फिर वही चीज आ गया और फाइनली यू भी एक्स डिवाइस करने पर फॉर्मूला आया आई थिंक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आज आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लेंस फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है और ये आपके बोर्ड के एग्जाम के कारण के लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इट इज इम्पोर्टेंट सो अगर आप लोग अच्छे से समझ गए हो तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी कोई भी इमेज आएगा तुम लोग एक बात और तुम लोग जान लो बेटा कि तुम लोगों का जो ये इमेज कंडीशन है जो आप लोग ये देख रहे हो तो इसमें जब इन्फिनिटी पे है तो एफ बराबर हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका ये जो है इन इसमें भी एफ बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक प्लेस ये इसमें एफ बराबर आपका एफ बराबर एफ आएगा इसमें एफ बराबर एफ आएगा जहां पर टू एफ में डिस्टेंस बन रहा है तो कहने का मतलब है कि हम लोगों का इमेज जो है वो उसी के अनुसार बनता है कंडीशन के अनुसार और हम लोग जो कंडीशन है तीन कंडीशन में बना बता चुकी हूँ एक और कंडीशन से आपका लेंस फॉर्मूला डिराइव हो सकता है बाकी में आपका क्या होगा इन्फिनिटी जिसमें है तो इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर फोकल लेंथ हो जाएगा और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज डिस्टेंस बराबर आपका फोकल लेंथ हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर फोकल लेंथ या इमेज डिस्टेंस बराबर फोकल लेंथ और जब टू एफ पे है तो नेचुरली एफ बराबर टू एफ तुम जब करोगे तो एफ बराबर एफ आ जाएगा तो इसलिए आपको जब मिरर फॉर्म लेंस फॉर्मूला जब निकालना होगा तो नेचुरली हम लोग चार ही रेड डायग्राम को यूज कर सकते हैं तीन का मैं बता दी और एक आपका सिमिलर है इसलिए आप लोग खुद से कर सकते हो ओके है नाइस डे एंड